حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ ہے جو امت کے اوپر ادا کرنا واجب ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت اہمیت دی گئی ہے وہ حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ادب کرنا انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و ندیر آگے اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ نے اس لئے بھیجا تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ایک تو عزت و احترام اور دوسرا مدد و نصرت اور اگے وَتُوَقِّرُوهُ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھی بھیجا کہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا وقار بلند رکھے اپنی زندگی میں عظمت کا اظہار کریں بلندی شان کا اظہار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بھی چیز ہو وہاں بے عدبی کا تصور تک نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جائے گی اللہ نے قرآن مجید میں اس کے حکامات بھی ذکر فرمائے سورہ حجرات کو شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قیامت تک جو بھی مومن آنا ہے کوئی زمانہ مخصوص نہیں ہے حضور کے صحابی نہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول تمہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا عام حکم ہے آگے نہیں بڑھنا اللہ اور اس کے رسول کی عظمت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری زندگی میں آگے رہے تم نے ان سے پیچھے رہنا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے مومن اس حکم کو تسلیم کر لیتا ہے اس حکم کے بجائے کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتا اگر آپ کسی اور چیز کو اہمیت دے دیں گے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے اس نظریے کو اس حکم کو آگے بڑھا دیتا ہے دنیا کچھ کہتی رہے نظام کچھ کہتا رہے آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ سود زہر قاتل ہے جیسے میرے اللہ اور میرے رسول نے فرما دیا دوسرا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کیسے کرو گے امتیوں فرمایا لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی آواز نبی اور رسول کی آواز سے اونچی ہو جائے آواز بھی اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر نے فرمایا تو اب تو ہم حضور سے ایسے گفتگو کریں گے جیسے سرگوشی ہوتی ہے بس اتنی آواز جتنی حضور کے کانوں تک پہنچ جائے اس سے ذرا اونچی نہیں نکالیں گے کہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنا وقار میں کمی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مؤمن کو عظمت کا لحاظ رکھنا چاہیے اگر وہاں کوئی کتاہی ہو جائے اللہ کو یہ سخت ناپسندیدہ ہے اسی آیات میں آگے چل کے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اگر تم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اگر تم لحاظ نہیں رکھو گے تو اللہ کی پکڑ اس صورت میں آئے گی کہ تحبط اعمالکم تمہارے سارے اعمال اللہ ختم کر دے گا چلا کر دے گا تباہ کر دے گا اور تمہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری آخرت کیسے تباہ ہو دے گی لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي اللہ نے مزید حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے لا دجہرو کا جہر بعدکم لے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے ہو جب بلاتے ہو 
اس طرح سے نہ بلاؤ جو تم آپس میں گفتگو کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہیں انسان ہیں مگر تم جیسے نہیں ہیں سید الانبیاء ہیں انبیاء ہیں رسول میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے شان و عظمت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بلند اور پایا ہے لا تجہروک جہر بادکم بے بان تو عظمت کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے کہ ایک مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لحاظ رکھے دھیان رکھے کہیں زندگی میں لا شعوری طور پر ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے کوئی بے عدبی نہ ہو جائے گستاخی تو بہت بڑی چیز ہے بے عدبی نہ ہو جائے ایک امتی کو کبھی یہ حق نہیں ہے کہ حضور کو نام سے پکارے کبھی یہ حق نہیں ہے یہ حضور کی شان میں گستاخی ہے رسول اللہ کر کے پکارا کرے اللہ کے نبی کر کے پکارا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے پکارا کرے اب جتنے ہی بڑے سپیکر کیوں نہ ہو جائیں اخلاص میں جتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں علم میں کتنے ہی بالا کیوں نہ ہو جائیں آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے صحابہ نہیں تھے اس مقام تک کہ حضور کو وہ نام لے کر کے پکار سکے ہماری آج کل کی جو تعلیم ہے اس کی بہت خرابیاں ہیں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ انبیاء اور رسول کی عظمت کے معاملے میں حساسیت کو ختم کرتے جا رہے ہیں وہ یہ یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول بھی گویا کہ ہم جیسے ایک انسان ہیں ہیں انسان اللہ کے بندے ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی صحابہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں ایسے خاموش بیٹھا کرتے تھے ایسے خاموش ایک صحابی ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیشانی والے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا انہیں دعا دی تھی ساری زندگی اس بال کو نہیں کٹوایا وہ حصہ بالوں کا چھوڑ دیا یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ کھولتے تھے تو زمین تک پہنچ جاتے صحابہ کہتے ہیں یہ بات کے لوگ کہتے ہیں کیا ہے کہا میں ان بالوں کو کاٹنے کا روادار نہیں ہوں جس کو حضور نے مس کیا ہو حضور نے ہاتھ لگایا ہو اب اس کی نسبت حضور سے ہو چکی ہے خود حضور فرماتے ہیں اے لوگو اے میرے امتیوں لا تفضلونی جب میری مدہ سرائی کیا کرو جب میری تعریف کیا کرو اس طور پہ نہ کرنا کہ اللہ کے کسی اور نبی اور رسول کی شان میں کوئی کمی ہو جائے تمام انبیاء تمام رسول باعظمت ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کی شان بلند رکھنی ہے ان کی تعظیم کا سارا تقاضے پورے کرنے ہیں اگر ہم کسی بھی نبی کے بارے میں اللہ معاف کرے کہ شان کی گستاخی یا بے عدبی کے مرتقب ہوتے ہیں تو یاد رکھئے یہ بات اللہ کو نراز کر دینے والی ہے بشوق فاضت شافتا للأمة قد كان منا أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى